Nous toujours besoin de bagages faciles, de bagages qui easy, de bagages qui faciles. Mais si vous voulez parler anglais, il faut vous plonger dans l'anglais, il faut vous tendez voir anglais, il faut vous tendez bagages qui difficiles et tout. Vous ne pouvez pas arrêter dans le niveau débit pour toutes les vidéos. OK? Let's go! Avant de commencer, pas oublier pour vous abonner, partager et puis pèser le bouton like là. Nous allons apprendre une série d'expressions. Nous allons des petites expressions ensemble que nous allons apprendre. Mes premières expressions, nous allons apprendre à soi. The best of both worlds. The best of both worlds. OK? The best of both. Both. Ou du moins, both. Both worlds. The best of both worlds. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, qui vous dit the best of both worlds, vous voulez dire que les gens ont enjoy, enjoy two opportunities at the same time. Là, qui vous enjoy, vous avez joué deux opportunités en même temps. OK? Là, qui vous enjoy, enjoy two opportunities at the same time. C'est que vous gagnez le meilleur de deux mondes. Le meilleur de deux mondes. Là, qui vous avez deux opportunités en même temps. And that you have the best of both worlds. Okay? You have the best of both worlds. You have the best of both worlds. You have the best of both worlds. And what happened your lot? Speak of the devil. Speak of the devil. Kisa sabledi. Speak of the devil. Kisa sabledi. When the person you're talking about suddenly appears. Let we parle avec de yon moun. We parle de yon moun. We parle de moun na. Et puis mon nom, subitement, subitement, mon nom paraît sous. Suddenly, suddenly, they appear. Speak of the devil. Là que mon nom parle de lui, il paraît sous. Subitement, sans que vous pas t'attendre. Entendez. Well, speak of the devil. Well, speak of the devil. Ok. Well, speak of the devil. Well, speak of the devil. Well, speak of the devil. Ok? Ça sont expressions ou utilisées, les qui vont parler de yon moun, de yon situation. Et puis, sans attendre, situation arrive, ou du moins moun n'en parle de sou, sans attendre, subitement, suddenly. Well, speak of the devil. Nous qui n'apprenons deux expressions là qui sont très importantes. We've learned two expressions that are very important. The Americans use them a lot, so you need to know them. Stop being scared. Stop being afraid. Ok? Suspend peur. C'est la Perez qui fait toujours dans le même niveau anglais. Ou bien 5 ans de vous dans le niveau débutant. OK? So, it is time for you to step it up. Take it to the next level. Troisième, on dit, see eye to eye. See eye to eye. Qui ça, ça veut dire, like you dit, see eye to eye. What does it mean? What does it mean when you say, oh, we can't see eye to eye. We can't see eye to eye. We cannot see eye to eye. What does that mean? It's when you agree with someone. When you agree with someone. Like you d'accord avec your moon, eh bien, you see eye to eye with that person. See eye to eye. We see eye to eye. We see eye to eye. We agree. But if you say we don't see eye to eye, that means we don't agree. Nous avons un désaccord entre nous. We don't see eye to eye. Entre deux, nous avons utilisé. If you two see eye to eye, we make a deal. Ok? If you two see eye to eye, we make a deal. If you two, if you two see eye to eye, we make a deal. Ok? We make a deal if the two of you can see eye to eye. Si que nous deux sommes d'accord. Si nous deux sommes d'accord. Si nous deux sommes unis. Si nous deux sommes. Ok? D'accord, eh bien, n'a fait un deal. N'a fait un deal. If you two, you two, veut dire que nous deux, nous deux, you two. Moi même qui parle avec vous, je parle dans. You two. Le va pas dire ce deux mouns qui devant, deux mouns, le va pas dire ce deux mouns ou parle dans. Vous dites you two, you two. Si que vous simplement dit you, you are going to be avec un seul moun, vous va pas dire ça. Mais là, vous va pas dire ça avec deux moun, when you're talking to two people. You can say you two. If you two see eye to eye, so if we are d'accord, if we are getting an intent, so if we are d'accord, we make a deal. Na fe yon deal. If you two see eye to eye, we make a deal. If we are d'accord, na fe yon deal. Entendez encore? If you two see eye to eye, we make a deal. 
if you see if you two see eye to eye, we make a deal. Okay, on what one your lot. Once in a blue moon. Once in a blue moon. Okay. Qui ça ça veut dire? Like you would say, once in a blue moon. Once in a blue moon. Something that happens randomly, infrequently. Bah, ça pas arrivé souvent. Bah, ça arrive parfois, parfois. Okay, parfois. Okay. Eh bien, on dit que once in a blue moon. Once in a blue moon. It happens. Once in a blue moon, it happens. Once in a blue moon, ça qui est arrivé, on fois comme ça, parfois comme ça, ok? Parfois comme ça. It happens sometimes, not every time, not every day, not often, but once in a blue moon. Once in a blue moon, I go to Haiti. Once in a blue moon, I talk to my friends. Once in a blue moon, ça qui pas souvent, pas souvent. Okay, not frequently. Frequent veut dire souvent. Not frequently. Infrequently veut dire que les pas souvent. Ça pas arrivé souvent. An opportunity like this comes along once in a blue moon. An opportunity like this comes along once in a blue moon. An opportunity like this comes along once in a blue moon. An opportunity like this comes along. Vini, yon opportunity kon sa le mem li rive ou du mwen li vini. Once in a blue moon, parfois, rarement, rarement, rarement. Once in a blue moon, an opportunity like this, your opportunity comme ça. An opportunity, opportunity like this, your opportunity comme ça. Qui ça le fait? L'irrive comes along. L'irrive ou bien l'effet qu'il est. Once in a blue moon, rarement, parfois, rarement. Partagez quoi ça? On nous fait plus moon. Apprendre en anglais avec moi. Number five. When pigs fly. Qui ça ça veut dire? What does it mean when you say when pigs fly? Qui ça pig? Yon pig, c'est cochon. Il dit when pigs fly. C'est que les cochons volent. Les cochons volent. <laughs> Est-ce que cochons qu'on vole? Do pigs fly? Pigs don't fly. Okay? Something that will never happen. Yon baga qui pap jam rive. OK en créole nous dit les petits poules poussent dans les petits poules poussent dans américain dit when pigs fly en créole nous dit les petits poules poussent dans m'a fait ça pour les petits poules poussent dans ça veut dire que m'pa jam fait pour vous voyez ça pas jam rivé pas vrai et bien américain dit when pigs fly c'est qui les cochons volent <laughs> Est-ce que cochon a bien volé? Non. Cochon va gazelle. Pigs don't have wings, so they cannot fly. So, which means this will never happen. I will never do this for you. This will never happen. Be glad to give you a tour sometime. When pigs fly. Pigs fly. Be glad to give you a tour sometime. When pigs fly. I'd be glad to give you a tour sometime. Qu'est-ce que c'est un tour? Un tour, c'est un sort de tourné. OK? Lesquels, ou bien mon nom, yon tourné de la caillou, de yon building, de yon city, uh, yon city, yon ville. OK? C'est que ou montrer mon nom parti. C'est un tour. C'est que je suis content pour me faire un tourné parfois. OK? Parfois. Sometime. I'd be glad to give you a tour sometime. Merci, Ampil. Abonnez à Chanel là. Et puis cliquez sur cloche là pour capable de jouer toutes nouveaux vidéos. Merci.